ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കൽ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ട വേണ്ടത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാം രണ്ട് കപ്പ് റൈസാണ് ഞാനിവിടെ ഈ മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കുറയേണ്ട ലീസും ഒരു തക്കാളി ഈ തക്കാളി ഇട്ടാൽ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റൊന്ന് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അത് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസാക്കിയെടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തക്കാളി സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം എല്ലാം ഓരോ ടീസ്പൂൺ വീതം മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ചതച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇട്ടാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നോർമലി എല്ലാവരും വലിയ പീസാണ് എടുക്കൽ ഇവിടെ ഞാൻ വളരെ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനൊക്കെ ചെറിയ പീസാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തത് ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലൈൻ ജ്യൂസ് ഉപ്പ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ അറബിക് മസാല അല്ലെങ്കിൽ മന്തി മസാല അത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറൊരു മസാലയും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കനെ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കണം സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെള്ളം എടുക്കുന്നത് ഈ വെള്ളം ഒരിക്കലും പുറത്ത് കളയരുത് ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ റൈസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ തീ കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു ഓട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നിറച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു മൂടി വെച്ചു ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഇത് തീയിൽ കത്തിക്കണം ഒരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇതാ നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കളർ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കുക്ക്ഡാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഈ ചിക്കന് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ റൈസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ചിക്കൻ പീസായിട്ട് ആ ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ചിക്കൻ റെഡി ആയി കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാരണവശാലും പൊട്ടിപ്പോകരുത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഞാൻ ആ പാനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളറായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു പാത്രത്തെടു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ ഡ്രൈൻഡ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കളറൊക്കെ മാറി ഞാനൊരു കഷ്ണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഹെൽത്തിയും ആണ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റുമാണ് വേറൊരു മസാലയും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാത്തതാണ് നല്ലത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത അതേ ഓയിൽ തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒനിയനെ ചെറുതായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒനിയൻ ഏകദേശം വാടി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചതച്ചു വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒന്നും ഇടണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉണ്ടാക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും പൊണിയനൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആ തക്ക
നമുക്കിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ചിക്കൻ സ്റ്റീം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന വെള്ളം അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഒരു ക്യൂബ് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കി കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ആ സോസിലേക്കും ഒരു കഷ്ണം ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ആ നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ആ വെള്ളം ഈ സോസിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഡ്രൈഡ് ലെമണും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തെളിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു കഷ്ണം ചാർക്കോൾ ജസ്റ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കാം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്മോക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ റൈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആവുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കപ്പ് റൈസിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് റൈസ് ഇതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കന് ഈ റൈസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫുൾ ചിക്കന് ഈ റൈസിൻ്റെ മേലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ചാർക്കോൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലാണ് വെക്കേണ്ടത് എൻ്റെ പാത്രമില്ല അതാണ് ഞാൻ ഈ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് ചെയ്തത് സ്മോക്കൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂടിയെടുത്ത് ഈ പാത്രം അടിച്ച് വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചോ ഏഴോ മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മളെ മന്തി റെഡി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്തിയാണ് സ്പെഷ്യലി ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്തിയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ പറയണം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ